एवरीवन वेलकम बैक टू एक्यूब क्लासेस आज हम यार उनको कोई भी कोई सो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मी कांटर वीडियो लेक्चर सीरीज अरे एंटायर वीडियो लेक्चर सीरीज और अमी एंटायर एम लक्ष्मी कांट कोन कवर कोई डिस्कसिंग इट चैप्टर्स इन डिटेल्स कुछ के पॉलम नोकरा के आरंभ कोई सो विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर Regulating Act of 1773 and Amending Act of 1781. So before understanding Regulating Act of 1773, we'll have to understand the background story. So let us quickly start with it. Britishers, Britishers hokol India le ahi sille in the year 1600. Ar jitiya India le ahi sille. तेतिया ही होत आहिसिले एस ट्रेडर्स आरो लोगोटे रिप्रेजेंटेटिव हिसाब पे आहिसिले ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आरो इंडियात आही हि होटर मेन इंटेंशन इटु आसिले जे कनेके निजोर बेस एटा सेट करिबो पारे आरो इनफेक्ट ए जेतु मोटिव लोय इंडियात आहिसिले हेतु थि होटक सहाय करिले बाय अ चार्टर दैट वाज ग्रांटेड बाय द that was granted by Queen Elizabeth I of England. So East India Company formed Britishers Hokal Ahi Sile India Le. Aro Ahote Hi Hote Aram Poni Te Traders Hoi Ahi Sile. Main motive to Asile Kena Ke India Ta Hi Nijor Base To Set Kore Bo Pare. Aro Eto Thi Hote Kho Hai Kore Le Queen Elizabeth I Ne Junne East India Company Charter Grant Kore Le. Charter Mane Permission Di Le. Je India Ta Hi ट्रेडिंग आरंभ करिबो पारे 1764 आमे हकलवे जानो हिस्ट्री पढा हकले जाने जे देयर वाज अ बैटल एंड दैट बैटल वाज बैटल ऑफ बॉक्सर आरो ए बैटल ऑफ बॉक्सर फोट करा हुइसिले बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुगल्स आरो मुगल्स हकल ए युद्धत बैटल ऑफ बॉक्सर हारिसिले ईस्ट इंडिया कंपनी जेहेतु जिकिसिले आरो तेतियार समयत किबा बैटल्स बा वार फोट होले देखा जाय जे एंडो डाटा ट्रीटी साइन करा होय आरो हे ट्रीटी उद्देश्य शे हे ट्रीटी उद्देश्य की करा होइसिले ईस्ट इंडिया कंपनीक मुगल रूलर मुगल एम्परर शाह अलम ओके यू विल हैव टू रिमेंबर शाह अलम मुगल एम्परर शाह अलम ए ग्रांट करिसिले समथिंग कॉल दीवानी राइट्स सो लेट मी क्विकली रब द बोर्ड तो बैटल ऑफ बॉक्सर जितने फोर्ट करा हुए सिले 1764 तारे पिसोट ईस्ट इंडिया कंपनी ओके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी वोन द बैटल सो जितने मुगल एम्पायर शाह अल्लाह में ग्रैंड कोरी सिले ईस्ट इंडिया कंपनी की की ग्रैंड कोरी सिले दीवानी राइट्स ओके नाउ व्हाट इज दीवानी दीवानी माने की हो दीवानी मा� Tinikon state or put control kore bro kaane and the three states were Bengal, Bihar and Orisha. A Tinikon state or put East India Company Diwani rights dia hol aru hi Diwani rights duta important sector dia hol eta hol revenue sector ot revenue justice buli kwa hoi aru want to civil justice. There is another sector called criminal justice. Kendu criminal justice titia East India Company concern nasi le. डिलो को कथा ना निदिलो को कथा ना रेवेन्यू और सिविल वाज द मेन कंसर्न और हेटवे पाय गयसिले कारण निजोर इंडस्ट्री निजोर सेटअप टू इंडिया बेस बेस टू अनिबोर कारण रेवेन्यू वाज समथिंग व्हिच दे वांटेड ओके टैक्स इंपोज को रेवेन्यू जनरेट करते मेन उद्देश्य असले हि होतो सो दैट दे कैन कम अप विद मोर इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया एंड हेटू राइट हि होते पाय गोल फ्रॉम द मुगल एम्पायर शाह अलम बिकॉज द मुगल्स लॉस्ट द बैटल ऑफ बॉक्सर एंड एज पर द ट्रीटी साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर the East India Company was granted the Diwani over Bengal Bihar and Orisha. So this way, the East India Company got its control over India. So in 1765, the whole thing happened. 1764 Battle of Boxer Hall, our 1765 vote, East India Company, a Diwani rights pie. So amongst the Hude Kuntu year Diwani rights pale, the answer is in the year 1765. और ए दिवानी राइट्स पुआर पिसोटे बेंगल बिहार उड़ीसा रिपोर्ट तारे पिसोटे ईस्ट इंडिया कंपनी 
territorial expansion arambo hoy gol india t okay they started expanding their territories from bengal to bihar to orissa and so on and so forth they started expanding okay they expand they started expanding their base aru ami hokolue janu je 1857 ot hoisile sipoy mutiny eta sipoy mutiny bikhoy ami detail ot porhim in our history class etar kane mon rakhiba je sipoy mutiny 1857 ot hoisile aru 1858 ot in the wake of the sipoy mutiny in 1858 ej imandine east india company rule kori thakile hey rule now will get transferred okay hey rule east india company hey power east india company over india will now will now be transferred to the british crown very important directly prashna hode je kon kon ainor thori east india company power transfer hoisile to the british crown or to the british government the answer is through the act uh, through the act of 1858 Okay, Act of eighteen fifty eight, a power transfer course is from East India Company to the British Crown. Our age of British Crown a power pay goal in the year eighteen fifty eight. Thirty year pro till the year nineteen forty seven, fifteen August, the day India got independence. Hey, Dean, to loy, kune rule course le India art, and the answer is the British Crown and that is the British government. Kene ke rule course le British government to do say uh British not asile. Okay, kinto. India le pothai sile the viceroys and the governor generals. So hey viceroys, hey governor general through the 1947 ulo ke East India Company par power transfer kore British Crown e India rule kora arambo kori le. All right. And now is rule kora arambo kori le 1947 ulo ke 1947 ulo jite India independence palle. In that very year, India felt the need for a constitution. और ये कन्स्टिट्यूशन नीड टू फिल कर क्या कारण इंडिपेन्डेन्स हर लगे लगे देर वज अ नीड फर रूल्स एंड रेगुलेशन लज एक्ट शो एज टू गवर्ण इंडिया ओके इंडिया गवर्ण करें आईन लगे रूल लगे और सीकार कन्स्टिट्यूशन नीड टू फिल कर हल और सी कन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर बै द कन्स्टिटुएंट एसेम्ब्लि ओके कन्स्टिटुएंट एसेम्ब्लि और कन्स्टिटुएंट एसेम्ब्लि इन द इर नाइन्टीन हाण्ड्रेड एंड फर्टी सिक्स ए कन्स्टिट्यूट एसेम्ब्लि थ्रु दि आम कन्स्टिट्यूशन फ्रेम हम और आल्टिमेटलि कन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ दिन तो मन रख लगे एंड दैट इज इन दर नाइन्टीन फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स अफ जानवर ओके नाइन्टीन फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स अफ जानवर यह दिन सेलिब्रेट करूँ इंडिया एज अ रिपब्लिक डे ट्वेंटी सिक्स जानवर नाइन्टीन हाण्ड्रेड एंड फिफ्टी अल राइट सो दिस इज हाउ द प्रसेस स्टार्टेड ओके उथ द ब्रिटिशर्स कमिंग टू इंडिया and then the constitution assembly framing the constitution of india and so on and so forth now we have to understand je a je company rule a crown rule kene ke set up kara hol company rule boli kole mon rakhiba a regulating act to ami ta porhim regulating act kon pass kara hoisile in the year 1773 regulating act kon pass korar 1773 por aromboni hoy till 1858 एटीन फिफ्टी एटत कि ब्रिटिश गवर्नमेंटर ऊपर पावर बोर्ड ट्रांसफार हो गल फ्रम द इस्ट इंडिया कम्पेनी सो टिल देट इयर इट इज नोन एज कम्पेनी रूल और एटीन फिफ्टी एटर पर नाइन्टीन फर्टी सेवेन जो रूल हम देट उल बी नोन एज क्राउन रूल ओके सेवेन्टीन सेवेन्टी थ्री रेगुलेटिंग एक्ट पास करटीन फिफ्टी एट जो इस्ट इंडिया कम्पेनी पावर बोर्ड ट्रांसफार हल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार क्या है कम्पेनी रूल और एटीन फिफ्टी एटर पर नाइन्टीन फर्टी सेवेन लेकिन क्या है द क्राउन रूल सो नाउ लेट अस क्विकली अंडारस्टेण्ड व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट अफ सेवेन्टीन सेवेन्टी थ्री क्या है रेगुलेटिंग एक्ट एज अफ ग्रेट कन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेन्स और रिजन दिया तीन कि रिजन है रेगुलेटिंग एक्ट अफ सेवेन्टीन सेवेन्टी थ्री अफ ग्रेट कन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेन्स क प्रथम तो रिजन ये है जो रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम बार ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर दिसे इस्ट इंडिया कम्पेनर एक्टिविटीज और एफेयार्सबूर ऊपर नजर रख कंट्रोल करें सेकेंड इम्पर्टेन्ट पॉइंट इस्ट इंडिया कम्पेनर प्रथम बार फांगशन रिकगनइज कर पलिटिकल फांगशन और एट हल एडमिनिस्ट्रेटिव फांगशन और थार्डलि प्रथम बार सेन्ट्रेलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और बेस सेट कर इंडिया थ्रु द Regulating Act of 1773. So that is why, because of these three reasons, 
regulating act of 1773 is considered to be of great constitutional significance now let us look into the features of the regulating act a regulating act of 1773 prathom bar babe governor of bengalor designation to change korise to governor general of bengal ar governor general of bengalok assist koribor kane at a council gothon kara hoisile that would consist of four members ar prathom jan governor general of bengal asile lord baron hastings kintu governor general of bengal okay governor bengalor he designation change kara hoisile to governor general of bengal kintu governor bombay and madras presidencies still governor e hoi thakile hi hotor designation change no hol aru he karane ami kobo paru je bombay aru madras or governor ok to be subordinate to the governor general of bengal to man which position is more more in more powerful when it comes to comparison between the governor general and the governor then it is the governor general of bengal third important point prathom bar babe realize kara hoisile the need of having a judicial setup in india and keeping that in mind judiciary ana hoisile that is supreme court ana hoisile at calcutta okay supreme court ana hoisile at calcutta in the year 1774 supreme court at calcutta 1774 anisile aru hi supreme court ot thakibo ejon chief justice aru logote thakibo tini jon judges this is a star mark wala point current to report questions previously who did told say jain which year supreme court was established at calcutta the answer is 1774 supreme court at calcutta kun kon ainor thudi ana hoisile then it is regulating act of 1773 the next important point is it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives ता माने इस इंडिया कंपनी जिखिनि सर्वेंट्स असिले बा वर्कर्स असिले हि हटक प्रोहिबिट करिले जे इटर पर कोनो ठोनो ट्रेडिंग एक्टिविटीज कोनो ठोनो ब्राइब बा प्रेजेंट लोबो नुवारे फ्रॉम द नेटिव्स ऑफ इंडिया सो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी पावर ऑल ऑफ कोमी गोलिटिया द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेटिंग एक्ट जे इस इंडिया कंपनी अफेयर्स बोर रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एटा बहुत बहुत की करिबो कंट्रोल करिबो नजर राखिबो स्पेशली तीन ता एरियात एटा होबो रेवेन्यू एटा होबो सिविल आर एटा होबो मिलिटरी ए तीन ता एरिया रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ए नजर राखिबो ईस्ट इंडिया कंपनी केनेके राखिबो देयर इज अ बॉडी कॉल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जेतु ईस्ट इंडिया कंपनीर बॉडी होय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रिपोर्ट करि थकिबो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ East India Company with respect to three important sectors and that is on revenue, civil and military. Our ten ke limitations kis one impose kori bo East India Company activities report. East India Company ji monja kori bo nuari bo itya pra because there will be strict control over their activities when it comes to three important affairs and that is revenue, civil and military by the British government. The next important act and the last act for today's class will be the. Amending Act of 1781. Amending Act of 1781 to pass kora hoy sille to rectify the defects that was that was seen in the Regulating Act of 1773. This Act was passed by the British Parliament, and this Act has got another name, and that is the Act of Settlement. A ain kono arvata namase prosto kori bo pare, so you should remember that Act of Settlement bolio kwa hoy Act of Settlement. So let us look into the important features. It exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. It also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official actions. So simple ke buzilo ami je Governor General of Bengal jitu bonwa hoy sile, ar Governor General Bengal ok assist kori bo kani jitu Council gathon kora hoy sile. कम्पेनर जीवर सार्वेन्स आसते जीवर अफिशियल केपासिट कम कम ऊपर क्या क्वेश्चनिंग नारे बै द सुप्रीम कोर्ट डेट्स इट सेकेंड इम्पर्टेन्ट पॉइंट इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मेटर्स एंड द मेटर्स एरइिंग इन द कलेक्शन अफ रेवेन्यू फ्रम द जुरीडिक्शन अफ द सुप्रीम कोर्ट तमें सुप्रीम कोर्टे रेवेन्यू और रेवेन्यू कलेक्शन जड़ित जी मेटर्स आसबूर ऊपर क्वेश्चन ना Revenue matters was outside the jurisdiction of the Supreme Court. Third point, 
it pro it provided that the supreme court was to have jurisdiction over the inhabitants of calcutta it also required the court of directors to administer the personal law of the defendants that is hindus were to be tried according to hindu law and muslims were to be tried according to the mohammedan law tamane duta power supreme court upor snatch korisile eta hol revenue matters ar eta hol governor general ar logote governor general council and servants of the company official capacity jekhini kam kore hekhini kam upor supreme court er kono dhoroner jurisdiction nai logote kintu supreme court ok eta power disile and that was the power over inhabitants of calcutta je calcutta habitants kiniye jodi सुप्रीम कोर्ट कोर्टत जाए क्या केस लई पे केसेस बोर सल्व करे जी लूज कर दैट इज पार्सनेल ल ओके इतना सुप्रीम कोर्ट हेज गट इट्स ओन लज टू डील उथ डिफरेन्ट केसेस कैसे सुप्रीम कोर्ट अफ कलकटा कलकटार मानुख जी ल थ्रु दि डील उथ द केसेस देट उल पार्सनेल ल तमें हिंदूस गले हिंदू ल डील मुस्लिम सक गले मोहम्मदन ल डील The next point is it laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general and council and not to the supreme court. It is sabab jodi ami structure to sab pothom ote supreme court thake below it the high courts our target holo subordinate courts. Ami jodi pothom e subordinate court ote ta case loi golo our subordinate court e dia decision to suppose ami satis decision to dia ami satisfy no holo. Tethi ami jabo parem to the high court. High court o decision sab satisfied no hole ami supreme court jabo parem so in that way we go for appeals from one court to another court if we are not satisfied with the decisions and the final decision will be given by the supreme court that is the current kind of arrangement kintu 1781 or i not kwa hoisile je kiba karone jodi ami provincial court e dia judgment to be satisfied no ho mane sob state or nijor nijor respective court thake take ami provincial courts boli ko aru he provincial courts e dia judgment e jodi ami satisfied no ho तीन कि सुप्रीम कोर्ट में जा नारे जा लगे टू एनदार बडी कल्ड एज गवर्नर जेनेरल इन काउन्सिल लगते गवर्नर जेनेरल इन काउन्सिलक इन पवार दिले जो रेसपेक्टिव स्टेट थका प्रविन्सियल कोर्ट्स और काउन्सिल्स रिलेटेड जब रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर लगे रूल्स एंड रेगुलेशन बेलेग क्रेम नारे कनलि बै द गवर्नर जेनेरल इन काउन्सिल सो दिस सीम्पलि मीनस डेट गवर्नर जेनेरल काउन्सिल पवार बहुत बेसि बढ़ाई दिल और सुप्रीम कोर्टर पवार्स बहुत खी कम दिले जी सुप्रीम कोर्टर कन्सेप्ट थ्रु द रेगुलेटिंग एक्ट अफ सेवेन्टीन सेवेन्टी थ्री सो दिस इज द होल आईडिया दिस वज द मेन आईडिया इनफेक्ट अफ दिस एंटायर लेक्चर सीरीज दैट वी हेव स्टार्टेड उथ फ्रम टूडे एंड दिस इज द फर्स्ट वन हियर वी हेव डिसकस अबाउट टू इम्पर्टेन्ट एक्ट एंड द फर्स्ट वन इज रेगुलेटिंग एक्ट अफ सेवेन्टीन सेवेन्टी थ्री द सेकेंड वन इज द एमेंडिंग एक्ट अफ सेवेन्टीन एट्टी वन Along with that, we have also discussed how the Britishers came to India, how they started setting up their base, who granted them charter, who granted them diwani, and how constitution came into force with the help of the Constituent Assembly, and how, in a chronological order, power got divided between the Company rule and the Crown rule. This is the ultimate idea. All right. So hereby, I am ending today's lecture. In the next video, we are coming up with another important act that is the Pitt's India Act of seventeen eighty eighty four, Act of seventeen eighty six, and the Charter Act of seventeen ninety three. Okay, in the next video, we are going to discuss about this three important act: seventeen eighty four, eighty six, and seventeen ninety three. I hope this lecture was fruitful enough for the students to understand. If there is any doubt, kindly let us know. Please comment in the below comment section. Thank you and have a good day ahead.